সেকেন্ড হোম বানানোর পরও শরণার্থী ধরা পড়ে পুলিশের হাতে এরপরও ইতালীয় নাগরিক হত্যা মামলার আসামি বিএনপি নেতা কাইয়ুমকে ফেরত পাঠাচ্ছে না মালয়েশিয়া সরকার সংসদ বাতিলের দাবিতে রাজপথে বিরোধীরা নির্বাচন বন্ধ করতে ব্যর্থ বিএনপি আন্দোলনেও ব্যর্থ হয়েছে বলছে আওয়ামী লীগ সরবরাহ বাড়ায় পাইকারিতে পেঁয়াজের ঝাঁচ কমলেও প্রভাব নেই খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকায় ভারত থেকে আসবে বিশ হাজার মেট্রিক টন যানজট কমানোর আশায় গুড়ে বালি বিআরটি প্রকল্পের দুর্ভোগ থেকে সহসায় মিলছে না মুক্তি এখনও কেনা হয়নি বাস চলতে পারে ব্যক্তিগত গাড়ি বলছে কর্তৃপক্ষ এবং ভাষার মাসে আজ শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রাণের অমর একুশে বইমেলা বিকেলে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী অংশ নিচ্ছে ছয়শো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান ইতালীয় নাগরিক তাবেল্লা সিজার হত্যা সহ অনেকগুলো ফৌজদারি মামলার আসামি ঢাকা উত্তর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলর এম এ কাইউম দু সাল থেকে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইউএনএইচসিআর এর তালিকাভুক্ত শরণার্থী হিসেবে মালয়েশিয়ায় ব্যবসা করছেন তিনি সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গেল বছরের শেষে বাতিল করা হয় তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট এ অবস্থায় অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে পুলিশ আটক করলেও কুয়ালালামপুর হাইকোর্টে চলা মামলার কারণে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানোর কথা জানিয়েছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের রিপোর্ট বিএনপি জামাতের শাসনামলে মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম বানান একসময়ের ঢাকা উত্তর বিএনপির সভাপতি এম এ কাইউম ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরও দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে দেশটিতে অবস্থান করছেন তিনি আবাসন ব্যবসা ছাড়াও মালয়েশিয়ায় তার বহু ব্যবসা আছে তবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দুই হাজার সাল থেকেই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর তালিকাভুক্ত শরণার্থী হিসাবে মালয়েশিয়ায় অবস্থান শুরু করেন কাইউম দেশটিতে থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহ নানা অপতৎপরতা চালাতেন তিনি ইতালীয় নাগরিক তাবেল্লা সিজার হত্যা সহ অনেকগুলো ফৌজদারি মামলার আসামিও কাইউম মালয়েশিয়ায় বসেও বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশে গিয়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্তের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে এ অবস্থায় দুই হাজার তেইশ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাতিল করা হয় কাইউমের এরপর থেকে মালয়েশিয়ায় অবৈধ হয়ে যান তিনি গত বারোই জানুয়ারি অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে অভিভাষণ আইনের আওতায় তাকে আটক করে স্থানীয় আমপাং থানার পুলিশ অবশ্য মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে থাকা তেষট্টি বছরের কায়ুমকে আদালতে চলমান মামলার কারণে কুয়ালালামপুর হাইকোর্টকে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানোর কথা জানিয়েছে দেশটির অভিভাষণ বিভাগ সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রায়ের বাজারে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বলেন বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চালের চক্রান্ত করে দেশ বিরোধী কাজ করেছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের তাদের বিদায় ঘরটা লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে আরও একটা বছর পেরিয়ে গেলেও সহসা মুক্তি মিলছে না বিআরটি প্রকল্পের দুর্ভোগ থেকে সরকারের কাজ আশি ভাগ শেষ হলেও জুনের আগে সুফল মিলবে না আবার গাড়ি কেনার প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠেছে বিআরটির মূল উদ্দেশ্য পূরণ নিয়ে এ পর্যায়ে এসে কর্তৃপক্ষ এবার বলছে বিকল্প ভাবনার কথা মূল লেনে বিআরটি বাস চালু করতে দেরি হলে সে পথে চলতে দেয়া হতে পারে ব্যক্তিগত গাড়ি রাশেদ দিমনের রিপোর্ট দিন যায় বছর যায় একে একে সমসাময়িক সব প্রকল্প আলোর মুখ দেখলেও আধারেই রয়ে গেছে বিআরটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এখন এগিয়েছে আশি ভাগ কাজ তবুও সুফল মিলছে কই 
গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শহরে ঢোকার পথটা তৈরি হলেও ময়মনসিংহ যেতে উরাল পথের যে অংশ ব্যবহার করা হবে তা এখনো ঢের বাকি তাই গুরুত্বপূর্ণ এই মোড়ে দীর্ঘশ্বাস আরও দীর্ঘ হচ্ছে সেটা নিশ্চিত এই পথ ধরে টঙ্গীর দিকে এগিয়ে গেলে উপরে কিছুটা স্বস্তি মিললেও নিচের সড়কে এখনো অনেক জায়গায় বেহাল দশা টঙ্গি মোড়েও থিতু হয়ে আছে দুর্ভোগ এই দফা এসে কর্তৃপক্ষ বলছে আরও ছয় মাস লাগবে এই পথে চলাচল নির্বিঘ্ন করতে টোটাল রাস্তার মার্চ এপ্রিলের মধ্যে আমার স্টেশনগুলি বাদে আর ওই ঢাকামুখী ফ্লাইওভার যেটা ময়মনসিংহের এইটা বাদে আর বাকি কাজ শেষ হয়ে যাবে স্টেশনগুলিতে একটু সময় লাগে আমরা তো রাস্তা চালু রেখেই কাজ করে যাচ্ছি তারপরেও ফুল আটলেন ফুল কমপ্লিটভাবে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ওপেন করে দিতে পারব বাই জুন শেষ পরিবহনের খবর কি ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানালেন প্রথম দফায় বাদের পর এখনো শুরু হয়নি বাস ক্রয়ের প্রক্রিয়া তাই নতুন করে পরিকল্পনা আছে বিআরটি লেনেই সাধারণ গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থার সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে তাহলে দীর্ঘদিনের এই যন্ত্রণা সহ্য করে বিআরটি দিয়ে কি পাচ্ছে সাধারণ মানুষ সরে আসি নেই ওটা তো মানে যদি আমার ওইটা বাস্তবায়নে একটু যদি দেরি হয় সেক্ষেত্রে আমরা বিআরটি করিডোরটার সুবিধাটা যাতে নিতে পারি সেজন্য আমরা আদার দেন বিআরটি অন্য ভেহিকেলকে ওভার দি টাইম বিং আমরা সুবিধাটা দেব রাস্তার পুরো সুবিধাটা নেওয়ার জন্য এত টাকা খরচ করে সরকার রাস্তা বানিয়ে রাখছে না সেটা আইডিয়াল ফেলে রেখে এটা তো কোনো যুক্তিতে সাপোর্ট করা যায় না এখনো দিনে দুপুরে রাস্তা বন্ধ করে প্রকল্পের কাজ চলে সড়ক জুড়ে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট বিআরটি প্রকল্পের সুফল নয় এখন এর অভিশাপ থেকে অন্তত মুক্তি পেতে যাচ্ছেন নগরবাসী সেক্ষেত্রে যদিও কর্তৃপক্ষ নতুন করে শোনাচ্ছেন আশার বাণী তবে তাতে বলতে নারাজ সাধারণ মানুষ বলছেন কচ্ছপের গতিতে চলতে থাকা এই প্রকল্পের কাজ যেন এক নিশ্চিত অনিশ্চয়তা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা প্রায় শেষ পর্যায়ে পদ্মা সেতু রেল লিঙ্ক প্রকল্পের যশোর অংশের কাজ এর মধ্যে শেষ হয়েছে রেল ট্র্যাক বসানো তিনটি রেল স্টেশন নির্মাণের কাজও প্রায় সম্পন্ন একই সঙ্গে চলছে লেভেল ক্রসিং এর কাজ সংশ্লিষ্টরা জানান চলতি বছরের জুনের মধ্যেই শেষ হবে সব কাজ জুয়েল মৃধার পাঠানো তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবিতে রিপোর্ট পদ্মা সেতু চালুর পর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয় সড়ক পথে এখন মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টায় যশোর থেকে ঢাকায় যাওয়া যায় চলমান রেল লিঙ্ক প্রকল্পের কাজ শেষ হলে যাত্রা পথে আরও কমবে সময় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে যশোর অংশে প্রায় এগারো কিলোমিটার নতুন রেলপথে রেল ট্রাক বসানোর কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে শেষের পথে তিনটি রেল স্টেশন নির্মাণের কাজও রূপ দেওয়ার কাজগুলো অনেক বেশি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে তার পাশাপাশি যশোর সেকশনে আমাদের চামদিয়া আছে পদ্মবিলা আছে জাংশন আছে সিঙ্গিয়া এগুলো কাজগুলো খুব দ্রুতগতিতে চলছে প্রকল্পের কাজ আশি শতাংশ শেষ হয়েছে চলতি বছরের জুনের মধ্যেই বাকি অংশের কাজ শেষ হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের লাস্ট ফিলিং চলতেছে রেল ড্রিলিং অ্যান্ড ফিস ফ্লেট জয়েন আর ফ্লাশ বার্ড ওয়েল্ডিং এগুলো হচ্ছে কাজ আমাদের মোটামুটি এখন রিপ মানে অ্যালাইনমেন্টটা বাকি থাকবে শুধু চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেডের তথ্য মতে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত একশো বাষট্টি কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে একুশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে চীন এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ করছে বিশ হাজার কোটি টাকা সময় সংবাদ যশোর কাল টঙ্গের তুরাক তীরে বসছে সাতানতম বিশ্ব ইস্তেমা ইতোমধ্যে আসতে শুরু করেছে দেশি বিদেশি মুসল্লিরা বিস্তারিত জানাতে টঙ্গি থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী কাল থেকে অর্থাৎ আগামী কাল বাদ ফজরের নামাজের পরের থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ইস্তেমার যে সাতান্নতম পর্ব সেটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাঠে আসলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে মুসল্লিদের পদচারণায় এবং দেখতে পাচ্ছি যে মূল যে মাঠ একশো একরের যে টঙ্গি ইস্তেমা মাঠ সেটি একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়ে বাইরে যে ফুটপাথ রয়েছে বাইরে আশপাশের যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলে মানুষ অবস্থা নিয়েছেন মুসল্লির অবস্থা নিয়েছেন তারা বাংলাদেশ তো বটেই বিভিন্ন দেশ থেকেও কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিরা চলে এসেছেন এবং তারা এখানে এসে তাদের যে নিয়মিত কার্যক্রম সেটি শুরু করে দিয়েছেন মূলত মাওলানা আহমদ লাট মূলত মাওলানা আহমদ লাট আজকে 
বাদ ফজরের পরে যে বয়ান সেই বয়ানের মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকে যে বিশ্ব ইস্তেমার যেই 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 শুরুর যে ব্যাপারটি সেটি আসলে শুরু হয়ে গিয়েছে যদিও কাগজে কলমে আগামীকাল থেকে শুরুর কথা ছিল তারপরেও যেহেতু পুরো মাঠে মুসলিমরা চলে এসেছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিমরা এখানে চলে এসেছেন সেজন্য কিন্তু তারা তাদের যেই আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সেটি তারা শুরু করে দিয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন যে তাশকিল অর্থাৎ এই যে তিন দিনের বিশ্ব ইস্তেমা সেই তিন দিনের বিশ্ব ইস্তেমা থেকে তারা বিভিন্ন মেয়াদে যেই বিভিন্ন সফর করবেন ধর্মীয় সফর করবেন যাকে চিল্লা বলা হয় সেই চিল্লা তারা দিবেন সেই চিল্লার জন্য যে নিয়ত অর্থাৎ তাশকিল করা হয় সেই তাশকিল তারা এখনই করছেন এবং নাম লেখাচ্ছেন এক একটি যে ভেতরে যে খিত্তা রয়েছে সেই খিত্তার অধীনে যে খিত্তার অধীনে যে বিভিন্ন ধরনের কমিটি রয়েছে অর্থাৎ ছোট ছোট হালকা রয়েছে যাকে হালকা বলা হয়ে থাকে সেই হালকাগুলো থেকেই তাশকিলের নিয়াত করা হচ্ছে এবং তাশকিল করে তারা আসলে এই যে বিভিন্ন সফর ধর্মীয় সফর সেই ধর্মীয় সফর তারা বের হয়ে যাবেন এভাবেই কিন্তু বলা যায় যে আম বয়ান দিনি আলোচনা বিভিন্ন ধরনের যে সফরের যে নিয়ত সেই নিয়তের মধ্য দিয়েই কিন্তু আজকে বাদ ফজরের পরে কিন্তু এই যে বিশ্ব ইস্তেমার যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হয়ে গেছে আমরা যারা আগত মুসলিম রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছিলাম গত রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছে সেই বৃষ্টিতে তাদের কিছুটা হলেও ভোগান্তি হয়েছে তারপরেও সৃষ্টিকর্তা রাজি খুশি করার জন্য কিন্তু এই ভোগান্তি তাদের কাছে কিছুই না তারা বলছেন যে তারা মূলত বলছেন যে মূলত সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে পরীক্ষা নিয়েছেন যে এই বৃষ্টিতেও তাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা কিন্তু তাদের কিন্তু কোনো কষ্ট হয়নি বরঞ্চ তারা খুশি বনেটে মেনে নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের অবস্থা ফিরে এসেছে তো বলা যায় যে এখন বিশ্ব ইস্তেমার যেই আর কিছুক্ষণ পরে জোহরের নামাজ আদায় করবেন এবং সেই প্রস্তুতি কিন্তু শেষ মুহূর্তে চলছে তো এই ছিল টঙ্গি বিশ্ব ইস্তেমা থেকে আমার হাতে সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমা প্রাঙ্গণে সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলন করছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সরাসরি যাচ্ছি সেখানে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী আপনার একজন পরিদর্শক তিনি যে কোনো কোম্পানি যদি কমপ্লেন থাকে যদি মনে হয় যে এরা আইন লঙ্ঘন করছে তিনি পরিদর্শন করতে পারেন এই ক্ষেত্রে পরিদর্শক শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী শ্রম দপ্তরের পরিদর্শক তিনি প্রথমে গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শন করেন নয় দুই দুই হাজার বিশ সালে এবং সেখানে তিনি কিছু আইনের বিধান লঙ্ঘন হচ্ছে সেটা প্রাপ্ত হন এবং প্রাপ্ত হওয়ার পরে তিনি চিঠি দেন এক তিন দুই হাজার বিশে এই গ্রামীণ টেলিফোনকে যে এই সব লঙ্ঘনের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কী এবং এই সব লঙ্ঘন যেন তারা শুধরিয়ে নেন তাদের যে জব ছিল সেটাই শ্রম অধিদপ্তর সন্তুষ্ট হয় নাই তখন ষোলো আট দুই হাজার একুশ তারিখে আবারও ইন্সপেকশন করা হয় ইন্সপেকশন করা হলে সেই ইন্সপেকশনেও এই একই আইনের ব্যাপ্তয় দেখা যাওয়ার পরে আবারও উনিশ আট দুই হাজার একুশ সালে একটা চিঠি দেওয়া হয় যে তারা এই আইন লঙ্ঘন করছেন এবং এটা সুদৃঢ় নিতে তাদেরকে বলা হয় এবং তারা যখন জবাব দেন সেটাও আপনার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হয় নাই এই অবস্থায় গ্রামীণ টেলিফোন এবং ডক্টর ইউনুস এবং গ্রামীণ টেলিফোনের আরও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নয় নয় দুই হাজার একুশ তারিখে কিছু শ্রম আইনের কয়েকটি ধারা লঙ্ঘনের কারণে শ্রম আইনের তিনশো তিনের উঁ এবং তিনশো সাত ধারায় শ্রম আদালতে মামলা করা হয় শ্রম আদালতে মামলা করার পরে এই কগনিজেন্স মামলাটা যখন আমলে নেওয়া হয় তখন এই আমলের বিরুদ্ধে ডক্টর ইউনুস এবং অন্যান্য আসামিরা বিজ্ঞ হাইকোর্টে যান 
হাইকোর্টে তাদের মাম তারা এই মামলা কোয়াশ করার জন্য যান আন্ডার সেকশন ফাইভ সিক্সটি ওয়ান এ অফ দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজিয়ার এবং সেইটা খারিজ করা হয় তারা আপিল বিভাগে যান সেখানেও মামলাটা খারিজ করা হয় তখন শ্রম আদালতে মামলার অভিযোগ গঠন করা হয় অভিযোগ গঠনের বিরুদ্ধেও আসামিগণ প্রথমে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে যান হাইকোর্ট বিভাগে পরাজিত হলে তারা আপিল বিভাগে যান আপিল বিভাগে পরাজিত হলে তারপরে মামলা বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় এর মধ্যে আসামিগণকে দুই এক দুই এগারো দুই হাজার একুশ এবং ছাব্বিশ চার দুই হাজার বাইশে জামিন দেওয়া হয় এবং তারা মামলার রায় পর্যন্ত জামিনে ছিলেন তারপরে চার্জ ফ্রেম হয় ছয় ছয় দুই হাজার তেইশ তারিখে চারজন সাক্ষী সেখানে সাক্ষ্য দেন এবং এই সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় ডক্টর ইউনুস যখন মামলার অভিযোগ গঠন করা হয় এবং বিচারিক আদালতে যখন বিচার কার্যক্রম শুরু হয় তখন দুইশো পাঁচ ধারায় একটা দরখাস্ত করেছিলেন যে তার অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে তাকে যেন এই মামলার চলাকালীন সময় যেন তিনি হাজির থাকতে না হয় সেই জন্য এবং সেটাও গ্রহ মঞ্জুর করা হয় এবং যতবারই তিনি সময় চেয়েছেন তার অসুবিধার কথা বলে তাকে সেই সময় দেওয়া হয়েছে তা সরকার পক্ষের আইনজীবী যেরকম তাদের দূর যুক্তিতর্ক ধরে তুলেছেন ঠিক সেইভাবেই ডক্টর ইউনুস এবং অন্যান্য আসামিদের আইনজীবীগণ তাদের যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে এবং সময় দেওয়ার পরে বিজ্ঞ আদালত দুই হাজার চব্বিশ সালের পয়লা জানুয়ারি সাক্ষ্য ও এর মধ্যে থ্রি ফর্টি টুও করা হয়েছে মানে আসামিকে তাদের জবানবন্দি এবং তারা দোষী কি নির্দোষ সেটা বলার একটা সুযোগ দেওয়া হয় যখন এভিডেন্স এভ চার্জ ফ্রেম করার সময় বলা হয় এবং চার্জ ফ্রেম শেষ করে যখন সাক্ষ্য গ্রহণ করা শেষ হয় তখন আবারও এই যেই এভিডেন্স এসেছে কোর্টের সামনে সেইটার বিবেচনায় কিন্তু তাদেরকে একটা থ্রি ফর্টি টু ফৌজদারি কার্যবিধির তিনশো বিয়াল্লিশ ধারা তাদেরকে একটা জবানবন্দি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় সেখানে উনিও সেটা দিয়েছেন এবং সব কিছু বিশ্লেষণ করে বিবেচনা করে এবং আইন এর সব ধারা বিবেচনা করে বিজ্ঞ আদালত এক এক দুই সালে এই মামলায় তাদেরকে এই ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং বোধ হয় পঁচিশ হাজার টাকা ফাইন এর দণ্ডে দণ্ডিত করে এখন বলা হচ্ছে আজকের যেই প্রেক্ষিত আমি এই এই কথাগুলি যেগুলি আমি বললাম এগুলি তো সবই কাগজপত্রে আছে এটা এমন কিছু না কিন্তু আজকে কথা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে সরকার তাকে হ্যারাস করার জন্য এই মামলাটা করেছে এবং আরেকটা কথা সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে শ্রমিকরা মামলা করে নাই এখন আমি এই মামলার প্রেক্ষিত কি সেটা আপনাদের কাছে বিশ্লেষণ করতে চাই এই মামলার প্রেক্ষিত হচ্ছে দেখেন দুই হাজার এটাও স্বীকৃত দুই হাজার সতেরো সাল থেকে শ্রমিকরা বলে আসছে যে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে তাদের ন্যায় প্রাপ্যতা দেওয়া হচ্ছে না ন্যায় প্রাপ্যতা দেওয়া হচ্ছে না এবং এই ন্যায় প্রাপ্যতা এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে এই অভিযোগে তারা কিন্তু একশোর অধিক মামলা শ্রম আদালতে করে এটাও স্বীকৃত যে এই একশোর অধিক মামলা করার পরে যে শ্রম অধিদপ্তরের কাছে প্রতীয়মান হয় যে এইখানে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বল হচ্ছে এবং সেই কারণেই কিন্তু এই ইন্সপেকশানটা করা হয় এখন এর পরেও আরেকটা কথা আছে এই যে শ্রমিকরা মামলা করলেন এই মামলা করার পরে কিছুদিন পরে এই মামলা তারা প্রত্যাহার করে কি বলে প্রত্যাহার করেন আমি পড়ে দিই
চেয়ারম্যান তৃতীয় শ্রম আদালত ঢাকা প্রথম পক্ষ পক্ষে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন প্রসঙ্গে এই যে প্রথম পক্ষ বাদী স্থায়ী শ্রমিকদের মর্যাদা সহ স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন দুই হাজার ছয়ের দুইশো তেরো ধারার অধীন অত্র মামলাটি দায়ের করিয়াছিলেন অত্র মামলাটি চলমান থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠান বিগত আঠারো এক দুই হাজার বাইশ তারিখে অফিস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাদীকে অত্র দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে তাহার নিয়োগ নিয়মিতকরণের তারিখ হইতে স্থায়ী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলন করছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আমরা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে ব্রিটেনকে পাশে চান অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সকালে সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় সারাহ কুক অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান পরে ব্রিটিশ হাই কমিশনার জানান বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার আগে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্রিটেন সরকার পাশে থাকবে তারা স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ দেখতে চায় বলেও জানান সারাহ কুক We discussed how the UK and Bangladesh can work together uh, on economic reform issues in order to support Bangladesh to have a sustainable and a successful graduation from least developed country status because we have a shared interest in a prosperous and a resilient Bangladesh. বিদ্রোহীদের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই ক্ষমতা ধরে রাখতে মিয়ানমারের জান্তা সরকার আরও ছয় মাস বাড়ালো জরুরি অবস্থার মেয়াদ এদিকে মিয়ানমারের সঙ্গে থাকা বাংলাদেশের ঘুমধুম এবং তমরু সীমান্ত পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আতঙ্ক কাটেনি জনমনে সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতির সব শেষ খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার এন জাকির সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে মিয়ানমারে চলমান সংঘাতের মধ্যেই জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করেছে দেশটির জান্তা সরকার গতকাল এক বিবৃতির মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতির মেয়াদ বাড়িয়েছে ওই দেশের সরকার মূলত এই এরই মধ্যে কিন্তু তিন বছর পূর্ণ হয়েছে সে দেশের সামরিক বাহিনীর দু সালে কিন্তু তারা অংশান সূচিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সে দেশের সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ করে এরপর থেকেই কিন্তু দেশটিতে চলমান সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় গত বাইশ জানুয়ারি থেকে বান্দবানের গুন্ধুম ও তুমরু সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এরপর থেকে কিন্তু লাগাতার মুহুর্মু গুলি ও বোমা নিক্ষেপ শুরু হয় এবং তাদের ছোড়া দুই দুই পক্ষের মধ্যে ছোড়া গুলি এবং বোমা মর্টার শেলের অংশ কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে এরই মধ্যে গত পরশুদিন এবং গতকালও কিন্তু বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে তাদের মর্টার শেলের বিস্ফোরিত কিছু অংশ এসে পড়েছে তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গুন্ধুম তুমরু সীমান্তের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও রাতের বেলা কিন্তু পরিস্থিতি চিত্র একেবারেই পাল্টে যায় আপনার মটার শেল ভারী বোমার আওয়াজে কিন্তু সে সেখানকার যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে তারা কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে থাকে এবং তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এই পরিস্থিতিতে স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছে এবং যেখানে তারা কৃষি কাজ করে জীবন যাপন করে সেই কৃষকরা ক্ষেতের মজুররা কিন্তু তারা খেতে যেতেও ভয় পাচ্ছে এদিকে গতকাল কিন্তু ঘুন্দুম তুমরু সীমান্ত পরিস্থিতি পরিদর্শন যায় বান্দবানের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার তারা সেখানে বিভিন্ন পয়েন্টে পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন জনপ্রতিনিধির সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে ভরসা দেন যে এখানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারা কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রস্তুত রয়েছে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং যদি পরিস্থিতি অবনতি হয় সেক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকায় যেসব স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও কিন্তু জেলা প্রশাসক আশ্বাস দিয়েছেন তাদেরকে আতঙ্কিত না হতেও তাদেরকে জানানো হয়েছে তো এরপরেও কিন্তু সেখানে মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক কাটছে না আমরা যেটি খবর পেয়েছি আজ সকালেও ভোরবেলায় কিন্তু সেখানে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে মূলত ঘুন্দুম তুমরু সীমান্ত এলাকায় সে দেশের জান্তা সরকারের বিউপি রয়েছে চেকপোস্ট রয়েছে সেই চেকপোস্ট দখলের জন্য কিন্তু বিদ্রোহীরা সেখানে হামলা চালাচ্ছে এই জন্য কিন্তু দুপক্ষের মধ্যে হামলা চলছে আমরা যেটি জেনেছি তারা কিন্তু কয়েকটি বিউপি দখলও করেছে এবং যেগুলি এখনও দখল করতে পারেনি সেখানেই কিন্তু তাদের 
হামলাগুলি চলছে তো এই ছিল আমার কাছে বান্দবানের গুন্দুম তুমরু সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে সবশেষ খবর আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম বান্দরবানে আজ থেকে শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন মেলার এরপর সাধারণ বইপ্রেমীদের জন্য উন্মুক্ত হবে বহুল প্রতীক্ষিত প্রাণের বইমেলা মেলাকে কেন্দ্র করে স্টল সাজানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার কর্মীরা তবে অন্যান্য বছরের থেকে এবার অনেকটা ধীর গতিতে এগোচ্ছে কাজ তবে অনেকটা অনেক প্রকাশনী এর মধ্যে নিজেদের স্টলে বই তুলে সেরে ফেলেছেন নিজেদের সাজগোজের কাজ চলতি বছর মেলায় মোট ছয়শো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে নয়শো সাঁত্রিশটি ইউনিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মানিকগঞ্জে পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়ায় সপ্তাহ ব্যবধানে মনপ্রতীক দাম কমেছে ছয়শো থেকে আটশো টাকা তবে পাইকারি বাজারে দর কমলেও প্রভাব নেই খুচরা বাজারে সকাল থেকে কৃষক আর পাইকারদের হাক ডাকে জমজমাট মানিকগঞ্জের বরং গাইলের পেঁয়াজের হাট জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে মুড়ি কাটা পেঁয়াজ নিয়ে হাটে আসেন কৃষকরা ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস মুড়ি কাটা পেঁয়াজের মৌসুম তবে ভরা মৌসুমেও অস্থির পেঁয়াজের বাজার সপ্তাহখানেক আগে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের মন বত্রিশশো থেকে তেত্রিশশো টাকায় বিক্রি হয়েছে সরবরাহ বাড়ায় এ সপ্তাহে দাম কমে বিক্রি হচ্ছে ছাব্বিশশো থেকে সাতাশশো টাকা মন তবে পাইকারি বাজারে দাম কমলেও প্রভাব নেই খুচরা বাজারে এদিকে সরবরাহ বাড়ায় পাবনায় সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কমেছে মন প্রতি চার থেকে পাঁচশো টাকা আর খুচরা বাজারে দশ থেকে বারো টাকা কমে কেজি প্রতি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে পঁচাশি টাকা এদিকে পেঁয়াজের ঝাঁজ কমাতে ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির কথা থাকলেও দেশটি বিশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ দিতে রাজি হয়েছে সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সেকেন্ড হোম বানানোর পরও শরণার্থী ধরা পড়ে পুলিশের হাতে এরপরও ইতালীয় নাগরিক হত্যা মামলার আসামি বিএনপি নেতা কাইউমকে ফেরত পাঠাচ্ছে না মালয়েশিয়া সরকার সংসদ বাতিলের দাবিতে রাজপথে বিরোধীরা নির্বাচন বন্ধ করতে ব্যর্থ বিএনপি আন্দোলনেও ব্যর্থ হয়েছে বলছে আওয়ামী লীগ এবং সরবরাহ বাড়ায় পাইকারিতে পেঁয়াজের ঝাঁজ কমলেও প্রভাব নেই খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকায় ভারত থেকে আসবে বিশ হাজার মেট্রিক টন এ ছিল সময় সংবাদে খেলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদ ইমা আপনাকে ধন্যবাদ খেলার সময় ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের